hermanos, estoy contenta de poder estar con ustedes. Estamos en el momento de la adoración infantil. Me gustaría pedirles que busquen en sus Biblias Salmos 34, 7. Salmos 34, 7. Este versículo es muy conocido y alguno de ustedes lo va a recordar porque ya lo sabe de memoria. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy bien. ¿Saben? Estamos eh, aprendiendo historias sobre la familia Pérez, sobre Cristóbal y Juanita. Cristóbal y Juanita estaban en su casa. Estaban mirando por la ventana porque ya había empezado a hacer frío y había caído mucha nieve. Ellos habían visto nieve antes, pero ahora la nieve estaba blanquita y les parecía más bonito que nunca. Ellos pidieron permiso a la mamá para ir a jugar. Ellos, la mamá les dijo, sí, pueden ir a jugar al parque, pero recuerden ponerse botas. ¿Qué manos dice la mamá? Pónganse gorro, pónganse guantes, la chalina para que estén bien abrigados. Ellos obedecieron y pronto ya estaban jugando en el parque. Había una parte que estaba blanquito, 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 muy bonito. Nadie había pasado por ahí, no había huellas de nada. ¿Saben qué hizo Cristóbal? Se echó de espaldas, abrió sus brazos y empezó a moverlos. Y cuando se levantó, había dejado la forma de un ángel. Y Juanita dice, ¡ay, qué bonito ángel! Yo también quiero hacer uno. Y se fue más a otro lado y también se echó y hizo su ángel. Juanita estaba muy contenta porque ese ángel se parecía al de su hermano. Ellos jugaron, ellos hicieron bolas de nieve, hicieron un muñeco de nieve, pero también escucharon una voz, Cristóbal, Juanita, vengan a la casa. Ellos fueron a la casa y la mamá les dice, el doctor Rojas quiere invitarlos a ustedes a ir a pasear en un trineo de vela. Un trineo de vela, dice Juanita, ¿qué es eso? Ah, Crisóbal le dice, Esteban me ha contado, es como si fuese un barco grande con velas y el viento nos lleva y, y no es en agua, le dice, es en hielo. ¡Ah! Entonces, y le dice, eso es ahora en la tarde. Tu papá va a regresar a comer y va a estar listo para poder ir con ustedes. Y los niños estaban muy contentos para poder ir a ir a ese trineo de vela. No esperaban el momento de que papi llegara. Cuando lo escucharon que llegaba el papá, se fueron rápido a contarle la noticia. Cuando ya estaban listos, el doctor Rojas estaba Allí para llevarlos en su carro para pasear en el trineo de vela. Cuando llegaron, el doctor Rojas les enseña el trineo y les dice, aquí hay espacio para tres. Pero como somos cuatro, nos vamos a dividir en dos. El papá y, es, y Cristóbal subieron primero y les dijo, eh, el doctor Rojas le dice, no pongan su pie ni sus brazos fuera del trineo. Manténganse dentro del trineo para evitar accidentes. Y les dice, hay una parte aquí en el río que está peligroso. Es aguas profundas y el hielo no está tan grueso. Él les dice, pueden pasearse para este lado, pero si van para el otro lado del río... Es muy peligroso porque si van ahí, el hielo se puede romper y se van a hundir. Entonces ellos se subieron, se dieron la vuelta, pararon, le tocó el turno a Juanita con el doctor Rojas, se fueron y así se estaban turnando, paseándose y paseándose. El papá y Juanita fueron al auto después de varias veces que se habían paseado, porque tenían frío. Y el doctor Rojas se quedó con Cristóbal. 
y dice, vamos a darnos una última vuelta. Ellos se sentaron y empezaron, el viento los empezó a mover, pero ¿saben qué? El viento los estaba jalando, jalando esa parte peligrosa. Y en un momento sintieron un ruido tan fuerte ¡ah! como si el hielo se rompiera. Y el doctor eh, Rojas, ¡Ah, no, no, nos va a pasar algo, nos vamos a hundir, estamos en la parte peligrosa. ¿Y cómo salimos de aquí? No podía, no podía tratar. Dice, yo no tengo control. El, el doctor Rojas estaba muy asustado, pero ¿saben Cristóbal sí tuvo tiempo para hacer una oración. La oración de Cristóbal dice, Señor, por favor, ayúdanos, manda tu ángel para que nos ayude. Cuando terminó Cristóbal de orar, parecía como que una mano invisible había agarrado el trineo y lo cambió de posición. ¿Y saben qué? El doctor Rojas y Cristóbal se pudieron bajar del trineo y empezaron a jalarlo hasta llegar al auto, el doctor Rojas decía, esto es un milagro, esto es un milagro, yo no sé qué pasó. Cristóbal muy tranquilo le dice, yo sí sé qué pasó. Y el doctor lo queda mirando y le dice, ¿qué pasó? Ah, yo oré a Dios y le dije que mandara a su ángel para que nos cuide. Oh, el doctor Rojas se quedó mirándolo y le dijo, ay, qué bueno que tu Dios te haya escuchado y gracias por tu fe sabe el doctor le dijo yo desde ahora en adelante yo le voy a dar permiso a mis hijos para que vayan ustedes con ustedes todos los sábados a la iglesia eso lo que quedó pensando eh, cristóbal les hago una pregunta cristóbal estaba trabajando para el señor sí las personas siempre nos miran lo que nosotros hacemos. Y el, el doctor Rojas vio la fe que Cristóbal tenía al orar a Dios y la tranquilidad que tenía cuando estaba regresando. Ustedes también, cuando estén frente a un problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos mande su ángel para que nos ayude. Y Dios siempre nos va a contestar nuestras oraciones. Vamos a pegar un trineo aquí en nuestro mural para recordar la historia del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes un ángel para cada uno de nosotros que nos están acompañando y nos cuidan en todo momento. Ayúdanos a tener más fe y confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén.